நிம்மதி ப்ராபர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் மாநில பாடப்பிரிவுல படிக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களுக்கு தரக்கூடிய சான்றும் என்ஐஓஎஸ் படித்து தேர்வு எழுதக்கூடிய நபர்களான சான்றும் பள்ளிக்கல்வித்துறையும் <laughs> 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 தொழிலாளர்கள் <laughs> 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 பிசிக்ஸ் படி கெமிஸ்ட்ரி படி பயாலஜி படி திணிக்கிறோம் பாருங்க இந்த திணிப்பு என்ன வயசுல கிடையாது சமூக பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு பின்னணியில இருந்து நீங்க வரீங்க இல்ல நீங்க பெண் குழந்தைகளா இருக்கிறீங்க இல்ல நீங்க வந்து செங்கல் சூழல வேலை செய்யக்கூடிய அந்த பெற்றோரோட குழந்தைகளா நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு கல்வி இல்லை இங்க அது எப்படி ஏற்க முடியும் அததான் நம்ம இப்ப கேள்வி எழுப்புறோம் இது எப்படி நாங்க ஏற்க முடியும் டிசியே தேவை கிடையாது நீங்க தனியார் பள்ளி நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்களாட்ட வந்து கட்டண கொள்ளை நடக்குது அந்த தனியார் பள்ளினா நீங்க ஈஸியா உங்க பையனை கூப்பிட்டு வந்து பையனையோ பொண்ணையோ கூப்பிட்டு வந்து நீங்க வந்து அரசு பள்ளியில சேர்க்கலாம் எட்டாம் வருகை வரைக்கும் இது ஆர்டி சட்டம் இது இந்த அரசு சொல்லுச்சு செயல்முறையில் இருக்கா அதுதான் கேள்விங்க இது இந்த அரசு ஆட்சியாளர்கள் கையில் இந்த சட்டம் இருந்ததுன்னா செயல்பாட்டில் இருக்கும் அப்ப இங்க பிரச்சனை என்னன்னா அரசு தனியா இருக்கு அதிகார வர்க்கம் தனியா இருக்கு இந்த அரசின் கட்டுப்பாடுல இந்த நிர்வாகமே இல்லை ரொம்ப அதிகமாக அரசு கட்டுப்பாட்டு இல்லாத ஒரு துறைனா அது பள்ளிக்கல்வித்துறை குறிப்பா இங்க இருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் பாஜக நேரடி கட்டுப்பாட்டுல தான் பள்ளிக்கல்வி இங்க இருக்கு இல்லம் தேடி கல்வி என்பது என்ன புதிய கல்வி கொள்கையில் இருக்கிற திட்டம் தானே அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கிறோம் ஐயா அன்பில் மகேஷ் பொய்யா நீங்க அண்ணன் பறவை கிடையாது பில்டர் பண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் மூன்று மாதம் ஆயும் அரசு அமைதியா இருக்கு அதுதான் நமக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியா இது தொடர்பா ஆர்ப்பாட்டமோ அல்லது போராட்டமோ ஒரு நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் குரலற்றவர்களுக்கு யாரும் வந்து குரல் கொடுப்பதுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வரமாட்டாங்க ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நமது ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழ் ஊடகத்தின் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம இணைந்திருக்கிறார் வெல்ஃபேர் கட்சியினுடைய மாநில துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய கவுஸ் அவர்கள் வணக்கம் எப்படிங்க மிக்க மகிழ்ச்சி சமீபத்தில் உங்களுடைய ஒரு கருத்தை ஒரு முக்கியமான ஊடகத்தில் பார்க்க முடிந்தது அதே போல் அந்த விஷயமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசுபொருளாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா கெடுவாய்ப்பாக நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசலன்னு நினைக்கிறேன் என்ஐஓஎஸ் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூல் அதில் வந்து படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பத்து பன்னிரெண்டு ஆகிய தகுதிகள் தமிழ்நாடு மாநில கல்வியில் படிக்கக்கூடிய பத்து பன்னெண்டுக்கான இணையாக பார்க்கப்பட மாட்டாது அப்படின்னு வந்து இப்போது அரசாணை வந்து போட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வேறொரு அரசாணை இருந்ததாக சொல்கிறாங்க முதல்ல இந்த என்ஐஓஎஸ்னால் என்ன இதில் யார் படிக்கிறாங்க இந்த அரசாணையை நீங்கள் எதிர்ப்பதற்கான காரணம் என்ன அது என்ஐஓஎஸ் அப்படின்ற அந்த நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் திறந்தவழி பள்ளி நம்ம திறந்தவழி பல்கலைக்கழக பட்டம் பார்த்துருப்போம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த பட்டம் இருக்கு இது வந்து பேசிக்கான ஸ்கூல் எஜுகேஷன் தரக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் இது அதாவது யாரால் எல்லாம் முழு நேரமாக அர பள்ளிகளுக்கு சென்று பள்ளி படிப்பை படம் பெற முடியலையோ அவங்க வந்து என்ஐஓஸில் சேர்ந்து படிக்கலாம் இதில் வந்து இந்த சிலபஸ் தான் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பள்ளிகள் தமிழ்நாடு பா பாடநூல் கழகத்தில் நம்ம படிப்போம்னா ஒன்று அறிவியல் சார்ந்த படிப்பு இல்லைனா கணிதம் சார்ந்தது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு வந்து பயோ மேக்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டும் அறிவியலும் கலந்து கலந்து இருக்கும் இதை தவிர அறிவியல் அறிவியல் இதை தவிர்த்து நம்மளால வேற பாடத்திட்டங்கள் கிடையாது ஆனா என்ஐ ஓஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற பாட பிரிவுகள் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதாவது நடுவன் அரசனுடைய பாடத்திட்டம் ஆமா பாடத்திட்டம் இங்க நடுவன் அரசு இது பிஜேபி இது இல்ல உறுதியா சொல்ல இது மோடி கொண்டு ஏன்னா மோடி அடையாளத்தில் வரும்போது இது மோடி கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலயே வந்து இந்த சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாச்சு இந்திய
அப்போ இந்த பாடத்திட்டத்துடைய நோக்கம் வந்து யாரால் எல்லாம் பள்ளிக்கு சென்று படிக்க முடியவில்லையோ அவங்க இந்த பாடத்திட்டத்தை எடுத்து வீட்லேயே இருந்து படிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்காக நீங்கள் வேறு ஒரு தேர்வையை நீங்கள் நியமித்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தேர்வை எழுதலாம் அதாவது என்னால் எழுத முடியலன்னா இன்னொரு துணை தேர்வரை வச்சு அவர் அவர் எழுதலாம் உதாரணத்து வந்து உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது இல்லை எனக்கு ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆர்டிசம் இருக்குன்னு வைங்க அந்த குழந்தையால் தேர்வு எழுத முடியாது இந்திய அரசு சட்டத்துடைய ஆர்டிகல் பதினாலு வந்து பிறப்பின் அடிப்படையிலையோ உங்களோட நிறத்தின் அடிப்படையிலோ உங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் கூட உங்களால் பேதம் கற்பிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லும் பொழுது ஆர்டிசம் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு கூட இங்க கல்வி தர வேண்டிய இந்த அரசினுடைய கடமை கடமை கண்டிப்பா எல்லோருக்கும் எல்லாம் தானே அப்ப அந்த ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை எப்படி தேர்வு எழுதும் முடியாது அப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம்னா ஒரு வேற ஒரு நல்ல மனநிலையோட இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனை நீங்க இந்த மாணவனுக்கான தேர்வராக நீங்க நியமிக்கலாம் நியமித்து இந்த மாணவனுடைய பெயரை நீங்க தேர்வு எழுதலாம் இப்படி பல திட்டங்கள் அந்த என்னை உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நான் வந்து மின்சாரத்துறையில வேலை செய்யறேன் நீங்க எனக்கு ஃபயர் ஆக்ஸ் மின் தாக்கி நான் இறந்துடுறேன் என்னோட மனைவி எட்டாம் வகுப்பு தான் படிச்சிருக்காங்க வைங்க இல்லை பத்தாவது டிஸ்கண்டினியூ முடிக்கலன்னு வைங்க அப்போ அரசு என் மனைவி என்ன செய்யும் நான் ஒரு அரசு ஊழியர் மின்துறையில் வேலை செய்கிறேன் ஷாக் அடிச்சு இறந்துட்டேன் என் மனைவிக்கு நான் இந்த அரசு என்ன செய்யணும்னா கருணை அடிப்படையில் பண்ணி கொடுக்கும் அப்போ பத்தாவது செயலான என் மனைவிக்கு இந்த அரசு என்ன வேலை கொடுக்கும் அப்போ என் மனைவி அப்படியாப்பட்ட சூழல் என்ன பண்ணலாம்னா என்ஐஓ வயசில் சேர்ந்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கலாம் முடிச்சு அதை எடுத்துட்டு போய் அவங்க என்ன பண்ணலாம் பட்டப்படிப்புக்கு சேரலாம் அப்ப அவங்க அடுத்து வெறும் வந்து தரையை தொடுத்து கொண்டிருந்த மனைவி பட்டப்படிப்பு படிச்சு அடுத்து பொறியாளர் உதவி பொறியாளர் போன்ற உயர் பதவிகளுக்கு போகலாம் இப்படி நிறைய மக்கள் பயனடையக்கூடிய திட்டம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு இளைஞன் ஏதோ ஒரு தவறு செய்துட்டு இல்ல கொலை பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் இப்ப அவன் வந்து எட்டாவது பத்தாவது டிஸ்கண்டினியூ அவன் சிறையில் இருந்து படிக்கலாம் படிக்கலாம் என்ன வயசு மூலமாக அவன் சிறையில் இருந்து படிச்சுட்டு சிறையிலேயே அவன் பட்டம் அடிச்சுட்டு வெளியே வரலாம் உதாரணத்து வந்து நான் வந்து நம்ம பேரறிவாடைய வரலாறை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவர் படித்தது எந்த இதில் நமக்கு தெரியல ஆனால் அவர் சிறையில் இருந்து மூணு பட்டத்தை முடிச்சிருக்கார் சட்டப்படிப்பு கூட இப்போ அடுத்து போயிட்டு இருக்காருன்னு போயிட்டு இருக்கா அப்போ என்ஐ ஒய்எஸ் என்பது யாரால் எல்லாம் இங்க நம்ம சொல்லும் போது இவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க இதோ மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு இப்படியாப்பட்டவர்கள் இங்கே பொதுவான ஒரு நினைப்பு வந்துடும் அப்படி கிடையாது யாரில் உண்மையிலேயே முழு தகுதியுடைய நபர்களாக இருக்காங்க கூட உதாரணம் நம்ம அயலி படத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அயலி படத்துடைய கதை என்னென்னா வயசுக்கு வந்த ஒரு குழந்தைய அந்த கிராமத்தில் கிராமத்துடைய இது என்ன சேர்க்க முடியாது அப்படியாப்பட்ட கிராமங்கள் இன்னைக்கும் இருக்கு அயலி படம் வந்து கற்பனை அல்ல அப்போ அப்படியாப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கூட என்ஐ ஒய்எஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒன்பது வயது குழந்தைகள் கூட வெளியே வந்து நட முடியாத சூழல் இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு வீடு கிராமங்கள் இரு வீடு கிராமங்கள் பத்து வீடு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் பேருந்து வசதி இல்லாத கிராமங்கள் எவ்வளோ இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இப்போ அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் என்ஐஎஸ் முறையான இந்த சிலபஸ் ஒரு வரப்பிரசாதம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து என்ஐ ஒய்எஸ் மூலமாக படித்து சர்டிபிகேட் வாங்குறோம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களா எண்ணிக்கையில் அதாவது ஆண்டிற்கு குறைந்தது ஆறாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் குழந்தைங்க என்ஐ ஒய்எஸ்ல எழுதுறாங்க அறிவியல் <laughs> 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 அது வந்து நீங்கள் பேசிக்கான தமிழ் ஆங்கிலம் எடுத்துக்கணும் மீதி இருக்கக்கூடிய மூணு சப்ஜெக்டை நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் இன்ட்ரடக்ஷன் டு லான்னு ஒரு சிலபஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு சார் உங்களுக்கான புத்தகம் ஆங்கிலத்தில் வரும் ரைட் ஆனால் நீங்கள் தேர்வு தமிழ் எழுதலாம் ஓ நீங்கள் அந்த பாடத்தை உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம இன்னைக்கு அதை தான் சொல்கிறோம் நல்ல வாய்ப்பு தான் இன்றைக்கி வந்து பாட பாடங்கள் வந்து தாய்மொழியில் வேணும்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கான அடிப்படை என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் தாய்மொழியில் படிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமாக வரும் உங்களுக்கான சிந்தனை விரிவாடி இதை தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இத்தனை ஆண்டுகளாக அப்போ ஒரு சட்டத்தை குறித்த அல்லது பொருளாதாரம் குறித்த ஒரு மாணவன் படித்து அதை உள்வாங்கி கொண்டு அவன் பேப்பரில் தமிழில் எழுவதை நீங்கள் தடுப்பது என்பது இது இந்த அரசுக்கு கல்வியின் மீதான எந்த பார்வைன்றதை நமக்கு வந்து கேள்வி எழுப்பு இப்போ பதினாறில் போட்ட அரசாணை என்ன இப்போ போட்டிருக்கக்கூடிய அரசாணை என்ன ரெண்டுத்துக்கு என்ன வேறுபாடு அதாவது பதினாறில் வந்து ஒரு ஒரு நபர் கேள்வி கேட்குறார் அரசை இது மாதிரி என்ஐ ஒய்ஸில் படிக்கக்கூடிய படிப்ப
அரசு கொடுத்த இது என்னன்னா ஈக்குவல் ஆனது மாநில பாடப்பிரிவில் படிக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களுக்கு தரக்கூடிய சான்றும் என்ஐ ஓஎஸில் படித்து தேர்வு எழுதக்கூடிய நபர்களான அந்த சான்றும் சமமானதுன்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இந்த ஜிஓ இருக்கு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வந்தாலும் கூட அந்த கேள்வி எப்போ வருதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வருது அப்பவே இந்த அரசு இல்லைன்னு சொல்லி இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனா அவங்க ஓகேன்னு சொல்றாங்க அதற்கப்புறம் யாரெல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்களோ இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி உதாரணத்துக்கு இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நபர் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி மாணவர்கள் ஒரு முகாம் மாதிரி நடத்துறாரு அதுல யாரு இருப்பாங்கன்னா எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோரின் குழந்தைகள் ஓகே குழந்தைங்களுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்காது ஆனா பெற்றோருக்கு இருக்கும் பெற்றோருக்கு இருக்கும் பெற்றோர் எங்க இருப்பாங்க மருத்துவமனையில இருப்பாங்க இல்ல ஏதாவது முகாம் சிகிச்சையில இருப்பாங்க தொடர் சிகிச்சையில இருப்பாங்க இந்த குழந்தைங்க எங்க இருப்பாங்கன்னா இவர்கள் இவர்களுடைய காப்பகங்கள் இருப்பாங்க இப்ப இப்படியாப்பட்ட குழந்தைகளை கொண்டு போய் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவு வளர்ந்த இந்த சமூகத்துல நீங்க ஒரு சாதாரண அரசு பள்ளியிலோ இல்ல தனியார் பள்ளியிலோ எய்ட்ஸ் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோருடைய குழந்தைகளை கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த குழந்தை வந்து எந்த மன உளைச்சலும் இல்லாம எந்த சமூக புற அழுத்தங்களும் இல்லாம அந்த குழந்தை நிம்மதியா படிச்சுட்டு வெளியே சூழல் இங்க இருக்கா கடினம் தான் கடினம் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் அந்த குழந்தைகளை ஒரு முகா ஒரு இடத்த எடுத்துவேன் நான் வாடகை வச்சு அந்த குழந்தைகளுக்கு நான் என்ஐ ஓஎஸோட பாடத்திட்டத்தை எடுத்து நான் இந்த பசங்களுக்கு இங்கே ஸ்கூல் மாதிரி நடத்துவேன் இல்லை ஒரு மாலை நேர வகுப்புகள் நடத்தி அந்த குழந்தைகளை நான் என்ஐ ஓஎஸில் தேர்வு எழுதுவேன் இப்படி வாய்ப்புகள் வந்து யாரெல்லாம் ம மறுக்கப்படுதோ கல்வி அவர்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு என்ஐ ஓஎஸ் ஏற்படுத்துது அப்போ இந்த அரசாணை என்ன இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி பள்ளிக்கல்வித்துறையுடைய செயலாளர் வெளியிட்டிருக்கணும் அரசாணை நாட் ஈக்குவல் அண்ட் டூ என்ஐ ஓஎஸ் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் இந்த ஸ்டேட் போர்டுன்னு கொடுக்குறார் இப்போ நீங்கள் பத்தாவது படிக்கணும் படிச்சிங்க பன்னெண்டாவது எழுதிங்க ஆனால் இந்த சான்றிதழ்கள் மாநில அரசின் பாடத்திட்டத்தில் படித்து எழுதின குழந்தைங்களோட சான்றிதழுக்கு நாட் இணையாகாது இணையாகாதுன்றாங்க அப்போ இணையாகாதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த குழந்தைங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போக முடியாது காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியாது பொருளாதாரம் ஏற்படுத்தி இங்கே இருக்கக்கூடிய குறைஞ்சபட்ச பொருளாதார தே திரட்டத்துறைக்கான ஒரு இது வந்து ஆட்டோ ஐநூறுரூவா கொடுத்தோமா ஒரு ஆடு ஆட்டோ வாடகை எடுத்தோமா ஒரு ஓலாலி இதுலேயோ டை பண்ணி ஓட்டணுமா ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சு அவன் வாழ்வு ஆதாரத்தை பார்த்துட்டு போவான் அவன் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் நீங்கள் பத்தாவது படிக்கணும்னு நீங்கள் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் இந்த பக்கம் அவனோட பள்ளி பள்ளி பாடத்திட்டத்து பள்ளி படிக்க கல்வி உரிமையை நீங்கள் பறிப்பது என்பது இது நேர்முரணா இல்லையா இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா இதுல வந்து உண்மையிலேயே அப்ப எண்ணெய் ஓஎஸ் எப்படிப்பட்ட பார்வையில இவங்க அணுகுறாங்க இவங்க அணுகுமுறையில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றிய அரசு வந்து தகுதி தேர்வுகளை எப்படி கொண்டு வருது நீட்டு கொண்டு வராங்க ஆமா அது அவங்க சொல்றக்கூடிய காரணம் என்ன தகுதிப்படுத்துறோம் அதுதான் இங்க எப்படி அதை சொல்றீங்கன்னு கேட்கறேன் அந்த மாதிரி அணுகுமுறையில் இல்லையே சமூக நீதி என்பது என்ன ஒடுக்கப்பட்ட விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கையை கொடுத்து தூக்குவதுதான் சமூக நீதி இப்ப இப்ப ரீசெண்டா எல்லோருக்கும் எல்லாம் அதிகம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் பொழுது இப்போ இவர்களுக்கான திட்டத்தை நீங்கள் தடுப்பது என்பது நம்ம எப்படி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ இவங்க வந்து உங்கள் சாப்பாடு தட்டிலேருந்து சாப்பாடுலேருந்து கை வச்சு சாப்பாடு எடுக்க போகிறதில்ல ஒரு ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை இப்போ மத்திய அரசில் பல நலத்திட்டங்கள் இருக்குது வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் வந்து கிளர்க்கு போஸ்டிங்கில் வந்து மத்திய அரசு பணிகளில் நீங்கள் சேரலாம் அதுக்கு அடிப்படையான தகுதி என்னென்னா நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூவோ டென்த்தோ இல்லை டிகிரியோ முடிச்சிருக்கணும் அப்போ அவங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அலுவலகம் பணி செய்யணும் அது ஒரு நலத்திட்டம் அதிகாரிகள் <laughs> 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 பல கல்வியாளர்கள் அரசு அணுகிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு இது வந்து ஒரு பாலிசி டிசிஷன் ஒரு பாடத்திட்டத்தை நீங்கள் வந்து இப்போ சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸை மூடணும்னு சொன்னால் நைட் ஒன் நைட் அரசு மூட முடியுமா மூட முடியாது நமக்கு ஒரு பாலி பள்ளி திட்டம் இருக்குது பாடத்திட்டம் இருக்குது நமக்குன்னு சொல்லி இங்கே மாநில பள்ளிக்கல்வி அச்சக அச்சகம் இருக்குது நமக்கான புக்ஸு நமக்கான சிலபஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டிசைன் பண்ணுது தமிழ்நாடு பாடல் நிறுவனம்னு ஒன்று தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான் இருக்குது ஆமாம் அப்போ அதை நாங்கள் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் சிபிஎஸ்சி நீ செல்லாத சொல்லி நைட் ஒன் நைட் இந்த அரசு அறிவிக்க முடியுமா
கல்வியாளர்களுடனான இது நான் பண்ணால் என்ன பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இப்போ இதனால் என்ன ஒரு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா குழந்தை தொழிலாளர்கள் முற்றிலுமாக பா தடுக்கப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்க படிப்பு பக்கம் கவனம் செலுத்துகிறாங்க கவனம் செலுத்தலாம் ஓகே இப்போ என்னென்னா இதில் ரொம்ப கடினமும் இல்லை நீங்கள் தமிழ் படிக்கணும் ஆங்கிலம் படிக்கணும் கணிதம் படி இப்படி எந்த ஒரு ஹார்டு சிலபஸும் இல்லை நீங்கள் ஈஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு லை இந்த புத்தகங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு படிப்பு இருக்குது உங்களுக்கு புத்தகங்களை தொடிக்க எப்படி புத்தகங்களோட தலைப்புகளை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி ஒரு லைப்ரரி எப்படி நீங்கள் மெயின் பண்ணணுன்றதுக்கான படிப்புகள் இருக்குது ஓவியம் வரையணும் இப்போ மூணு ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்கள் போய் கவின் கலை கல்லூரியில் போய் ஓவியம் தான் படிக்க போகிறீங்க அந்த ஓவியத்திற்கு அடிப்படை சிலபஸ் ப்ளஸ் டூலேயே டென்த் ப்ளஸ் டூலேயே வந்து என்ஐஎஸில் ஒரு சிலபஸ் தரான் என்னென்னா உங்களுடைய உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ இப்போ நம்ம குழந்தைங்களை திணிக்கிறோம் பாருங்கள் ஆங்கிலம் படி இங்கிலீஷில் பேசு மம்மி டேடி சொல்லு மேக்ஸை போடு ஃபிசிக்ஸ் படி கெமிஸ்ட்ரி படி பயாலஜி படின்னு திணிக்கிறோம் பாருங்க இந்த திணிப்பு என்ன வயசுல கிடையாது அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் ஃபோட்டோகிராஃபி தெரியுமா ஃபோட்டோகிராஃபி படி உனக்கு வந்து சயின்ஸ் தெரியுமா சயின்ஸை படி அப்படி எல்லா மாணவர்களுக்கும் எல்லா வகையான மக்களுக்குமான ஒரு பாடத்திட்டம் தான் என்ன வயசு ஒருவேளை நான் ஒரு சந்தேகத்துக்காக கேட்குறேன் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் அவங்க பார்வையில் பார்க்கும்போது பா நம்ம பசங்க ரெகுலராக வந்து படிக்கிறாங்க நம்ம பசங்க வாரத்தில் ஆறு நாள் படிக்கிறாங்க ஐந்து சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்க கூடதான் எக்ஸ்ட்ராவாக டியூஷன்லாம் படிக்கிறாங்க இதையும் அதையும் எப்படிப்பா நம்ம ஒப்பிடுறது அப்படின்ற ஒரு பார்வை அரசுக்கு இருக்கா அந்த பார்வை இருக்கிறதுனால தான் இப்படியாப்பட்ட ஒரு அறிவிப்புகளை அரசு கொடுக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதான் அதுக்கு தான் நான் நீட் மாதிரியான போட்டி தேர்வுகள் சொன்னேன் தகுதியான உங்களால் நல்லா படிக்க முடியணும் உங்களால் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அரசு பள்ளியிலோ இல்லை தனியார் பள்ளியிலோ உக்காரணும் உங்கள் நீங்கள் பாடியாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் மென்டலாக நீங்கள் ஃபிட்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் படிக்கணும் உங்களுக்கு மூளை வளர்ச்சி இல்லை உங்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளியாக நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து சமூக பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு பின்னணியிலேருந்து நீங்கள் வரீங்க இல்லை நீங்கள் பெண் குழந்தைகளாக இருக்கிறீங்க இல்லை நீங்கள் வந்து செங்கல் சூழலில் வேலை செய்யக்கூடிய அந்த பெற்றோரோட குழந்தைகளாக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கல்வி இல்லை இங்கே அது எப்படி ஏற்க முடியும் அதை தான் நம்ம இப்போ கேள்வி எழுப்புகிறோம் இது எப்படி நாங்கள் ஏற்க முடியும் நீங்கள் சமூக நீதின்றீங்க அரசியலமைப்பு சட்டம் எல்லாருக்கும் எல்லாமும் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் இப்படியாப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வியை தரமாட்டோம் நீங்கள் அப்போலாம் நீங்கள் அதுக்கு மாற்றம் கொண்டுங்க நீங்கள் என்ன ஏஸ் வேண்டான்றீங்க அப்போ நீங்கள் மாற்று கொடுங்க ஒரு மாற்று திட்டம் கொடுங்க இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்கூல் போய் படிக்க முடியாதனால எனக்கு மாற்று திட்டம் கொடுங்க இல்லை இவ்வளவு பெரிய முடிவு இது நீங்கள் கேட்கும்போது பின்னணியில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்படுவாங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இவ்வளவு பெரிய முடிவு எடுக்கிறாங்க அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியினுடைய கவனத்திற்கு சென்றிருக்குமா அவ்வளவு அவரோட அனுமதி தான் அந்த ஜீவோ வந்திருக்குமா அதாவது இந்த அரசினுடைய அதிகார மையம் என்பது அமைச்சர்களாக இல்லை அதிகாரிகளாக இருக்காங்க அதிகாரி அதிகாரிகள் தான் இருக்காங்க அதிகாரி சொல்றீங்க என்ன உதாரணம் பல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் பல விஷயங்கள நம்ம பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து மருத்துவத்துறையில் வந்து சமீபத்தில் அனுரத்னான்னு சொல்லி மருத்துவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணது யார் மருத்துவத்துறை செயலாளர் உடனே போய் அமைச்சர் போய் பேச்சுவார்த்தை பண்ணி அந்த டிஸ்மிஸ் உத்தரவை ரத்து செய்து அனு டாக்டர் அனுரத்னாக்கு திரும்ப உத்தரவு போட்டார் அதே மாதிரி மகாலட்சுமின்னு சொல்லி ஒரு ஆசிரியை அந்த ஆசிரியை வந்து மலை கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பாடம் எடுக்கக்கூடிய ஆசிரியை அவங்க அவங்க வந்து அரசு அரசை விமர்சித்தாங்க அப்படின்றதுக்காக அவங்கள வந்து அரசு விமர்சிக்கலை சில என்ஜிஓக்களாண்டு அந்த பள்ளியை டெவலப் பண்ணுறாங்க அந்த பள்ளியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான கொடுக்குறாங்க இப்போ மகாலட்சுமி வந்து நீக்கிறாங்க உடனே சமூகத்துலேருந்து அழுத்தம் உண்டானோடனே அமைச்சர் திரும்ப கூப்பிட்டு அந்த செக்ரட்டரி போட்ட அந்த உத்தரவை வாபஸ் வாங்கிட்டு திரும்ப மகாலட்சுமிக்கு பணி அமர்த்துறாரு அப்போ இது பல விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் அரசு ஒரு டைமில் வந்து பள்ளிகள் வந்து விடுமுறைன்னு சொல்லுவோம் திடீர்னு பார்த்தா ஸ்கூல் நடக்கும் ஸ்கூலில் இந்த கொரோனா காலகட்டங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் திடீர்னு அரசு வாங்கணும்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ஆர்டிஎன் சட்டத்தின் படி எத்தாவது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிசி இல்லாமல் சேர்க்கலான்றது சட்டம் ஓகே டிசியே தேவை கிடையாது நீங்கள் தனியார் பள்ளியை நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க உங்களாண்ட வந்து கட்டண கொள்ளை நடக்குது அந்த தனியார் பள்ளினா நீங்கள் ஈஸியாக உங்கள் பையனை கூப்பிட்டு வந்து பையனையோ பொண்ணையோ கூப்பிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அரசு பள்ளியில் சேர்க்கலாம் எட்டாம் வருவ வரைக்கும் இது ஆர்டி சட்டம் இது இந்த அரசு சொல்லுச்சு செயல்முறையில் இருக்கா அதுதான் கேள்விங்க இது இந்த அரசு ஆட்சியாளர்கள் கையில் இந்த சட்டம் இருந்ததுன்னா செயல்பாட்டில் இருக்கும் இந்த உத்தரவை எல்லாம் வந்து அதிகாரிகள் ஆட இருந்ததுன்னு சொன்னால் அதிகாரி யாருக்கு வேலை செய்வான் குரல் அற்றவர்கள் என்றைக்குமே வந்து அதிகாரி வேலை செய்தது எந்த அதிகாரமாக இருந்தாலும் சரி குரலற்ற மக்கள் எந்த அத
இது வரைக்கும் அரசு தரப்பில் எந்த ஒரு பதிலும் இல்லை அப்போ இதுலேருந்தே தெரியல அரசுக்கே இந்த பார்வை போ இது இதை விட ஓப்பனாக பேசுனா பல விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் முதலமைச்சர் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த ஃபைல அடுத்து நகராத அளவுக்கெல்லாம் இங்கே தமா தமிழ்நாடு அரசோட செயலாளர்கள் செயல்பட்டிருக்காங்க பல விவகாரங்களில் முதலமைச்சர் கையெழுத்து போட்டு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்த ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து தனியான ஒரு விஷயம் சமீப சில ஆண்டுக்கு முன்னாடி சிறைவாசி விடுதலைன்ற ஒரு பெரிய விஷயமா பேசப்பட்டது அப்போ ஒரு நபரை வந்து விடுதலை செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் முதலமைச்சரான நேரடியாக கோரிக்கை கொடுக்குறாரு அப்போ முதலமைச்சரும் சரி நான் விடுதலை செய்வதற்கு ஆவணம் செய்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போயிட்டு அமைச்சர் முதலமைச்சர் சைன் போட்டு கொடுத்த கோப்பு மூணு மாதமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படலை திரும்ப அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒரு திருமணத்தில் முதலமைச்சரை சந்தித்து அது அது மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் இல்லை நான் அணிக்க சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் என்றார் முதலமைச்சர் ஓகே இல்லைங்க வர்றேன் ஒன்று உடனே தொலைபேசியில் அந்த ச செயலாளரை அழைத்து கூப்பிடும் போது ஃபைல் வந்து காணோன்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த செயலாளர் அருமையான செயலாளராக இருந்திருக்கிறார் அந்த செயலாளர் தான் சிறைவாசிகளை விடுதலை செயலாளர்களுக்கு புதிய கல்வி கொள்கையை வந்து அவங்க எதிர்த்து களமாடி இருக்கிறாங்க பேசியிருக்கிறாங்க அது பாஜகவினுடைய ஒரு அஜெண்டா பாஜகவினுடைய கொள்கையா இருக்கு இல்லம் தேடி கல்வி என்பது என்ன புதிய கல்வி கொள்கையில் இருக்கிற திட்டம் தானே அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கிறோங்கிறார் ஐயா அன்பில் மகேஷ் பொய்யா நீங்க அண்ணன் பறவை கிடையாது பில்டர் பண்ணி குடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் அந்த புதிய கல்வி கொள்கை என்பது அது தவறான ஒண்ணு அந்த திட்டமே தவறானதுன்னு சொல்லும் பொழுது இல்லை நல்லது என்ன கெட்டதுன்னு அப்படின்னா நீட்ல கூட தான் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு நீட் எடுத்துப்போமா மத்திய அரசு கொண்டு வரக்கூடிய பல திட்டங்கள்ல நல்ல நல்லது இருக்கு எல்லாத்தையும் ஏற்பது தயாரா எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி பகுப்பாய்வு செஞ்சு இது நல்லது கெட்டது நம்ம எடுப்ப முடிவு நம்ம ரெடியா இருக்குமோ இல்லையே அப்ப புதிய கல்வி கொள்கையை இந்த மக்களுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய எளிய மக்களுக்கு எளிய குழந்தைகளுக்கு அது வந்து பாதகத்தை ஏற்படுத்த பாதகத்தை ஏற்படுத்த அவ்வளவுதான் தமிழக அரசு நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கு எதுல செயல்பாடு எப்படி இருக்கு இந்த புதிய கல்வி கொள்கையில அவங்க தான் ஒட்டு மொத்தமா பேரை மாத்தி தானே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க படிச்சு <laughs> நீங்கள் வந்து காலேஜுக்கோ அரசு வேலையோக்கோ நீங்கள் வரக்கூடாது அப்போ இதையே நம்ம அப்படி தான் பார்க்குறோம் புதிய கல்வி கொள்கையை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு என்ஐஓ எஸ் இழுத்து மூடுறதும் ஒரு பாதையாக தான் நம்ம பார்க்குறோம் இது ரொம்ப நுணுக்கமான பார்வையாக இருக்குது என்ஐஓ எஸ் இவங்க தடை விதத்தை இன்னும் நம்ம நுணுக்கமாக பார்த்தோம் வைங்களேன் இதில் வந்து இனவெறியெல்லாம் வெளிப்படுது இதில் என்ன தொடர் இனவெறி இருக்குது இது எல்லா சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களும் இப்போ ஒடுக்கப்பட்டவ மக்கள் விழுமுள்ள சமூகத்து மக்கள் எல்லோரும் தானே படிக்கிறாங்க அதாவது என்ஐஓஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் படிக்கிறாங்க கடந்த சில ஆண்டுகளாக குறிப்பிட்ட ஒரு சில சமூகம் அதிகமாக படிக்கிறாங்க எந்த சமூகம் கடந்த நூறு ஆண்டுகளாக வந்து படிப்பதே கூடாது நமக்கு இந்த கல்வியை வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு சில சமூகம் ஒதுங்கி இருந்ததோ அந்த சமூகம் எல்லாம் இன்னைக்கு என்ஐஓஎஸ் மூலியமாக சேர்ந்து படிக்கிறாங்க தொடர்ந்து ஒரு சமூகத்தின் மீது வந்து நீங்க வந்து பெண்களுக்கு உங்க கல்வி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ஒரு சமூகத்தை நீங்க குற்றம் சாட்டிருந்தீங்க அந்த அந்த சமூகம் இன்னைக்கு பெண் குழந்தைகளோட பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு பெண்களுக்கு குழந்தைகளான கல்வியின் முக்கியத்தையும் புரிந்து கொண்டு அந்த சமூகம் அந்த குழந்தைகளை என்ன விஷயம் சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாமே உங்க கண்ணை உடுத்துது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க உங்க தட்டுல இருந்து உங்க சாப்பாட்டுல கை வைக்கல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் அவங்க படிக்கிறாங்க ஒரு பன்னெண்டாவது முடிக்கிற உங்களுக்கு என்ன சிக்கல் இருக்கு ஒரு அரசுக்கு அந்த மாநிலத்தில் கூட எல்லாரும் படிப்பறிவு மிக்கவர்களாக ஆனால் அது பெருமைதானே ஓகே இதில் இன்னொரு சந்தேகமும் கூடுதலாக எனக்கு எழுது இந்த என்ஐஓஎஸ்ஐ முடித்து முக்கியமான பொறுப்புகளில் முக்கியமான இடங்களில் முக்கியமான படிப்புகளை படித்தவங்க இருக்கிறாங்களா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாட்டில் படித்தவங்க அப்படி பெருசாக இல்லை ஆனால் வட இந்தியாவில் படித்தவங்க தமிழ்நாட்டுடைய பல துறைகளில் இருக்காங்க குறிப்பாக ரயில்வே ஐசிஎஃப் போன்ற பல துறைகளை என்ஐஓஎஸில் முடித்தவங்க உயர் அதிகாரிகள் வரைக்கும் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் அதாவது வட இந்தியாவில் படித்தவங்க ஓகே ஏன்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற மாதிரியான பள்ளி கல்வியோட செட்டப் வந்து வட இந்தியாவில் கிடையாது அங்கே குழந்தை தொழிலாளர் அதிகம் அவன் வேலைக்கு போனால் தான் வீட்டில் அழுப்பெரியோ அந்த குழந்தைகளை அவங்க ஸ்கூல் பள்ளி கூட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குமான்னு தெரியல ஆமாம் அப்படியாப்பட்டவங்களுக்கு என்ஐஓஎஸ்க்கான அந்த ஏன்னா செலவு கம்மி ஒரு ஸ்கூலை கட்டி அதில் வந்து முழு நேர ஆசிரியர்களை போட்டு பாடத்திட்டங்களை கொடுத்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு சைக்கிளை கொடுத்து லேப்டாப்பை கொடுத்து மூணு நேர
திணிப்பு <laughs> கிடையாது <laughs> ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து டேட்டா என்ட்ரி தான் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்கள் டேட்டா என்ட்ரினு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து நீங்கள் ப்ளஸ் டூவில் டேட்டா என்ட்ரி படிச்சுட்டு போயிடலாம் படிச்சு நீங்கள் போய் ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா பஞ்சாயிரம் ஈஸியாக வேலை சேர்ந்துடலாம் ஓகே நீங்கள் தமிழ்நாடு அரசு இதை வந்து டென்த் டுவெல்த்துக்கு நிகராக எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுதுன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க மற்ற மாநிலங்களில் இந்த என்ஐஓஎஸை எப்படி அணுகிறாங்க எல்லா மாநிலங்களுமே இது ஏற்கிறாங்க ஏற்றிருக்காங்களுக்கு <laughs> போது <laughs> 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 இப்போ என்ஐஓ எஸ் மாதிரி ஒன்று இருந்ததுன்னா அவன் வந்து நேரடியாக தேர்வு எழுதி பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு அடுத்த அவன் வந்து பட்டம் படிப்பான் இப்போ இது எல்லாமே இந்த அரசனுடைய இந்த அரசாணை வந்து நாட் ஈக்குவலன்ட்டு சொல்லப்படுது யார் படிப்பா இப்போ யாரெல்லாம் எத்தனை பேரெல்லாம் அதில் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நான் சமீப நேற்று முந்தான நேரத்து வேற ஒரு ஊடகத்தில் பேட்டி கொடுத்தேன் அதில் வந்து வந்து கமெண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நான் பதினைந்து ஆண்டு காலமாக தொண்டு நிறுவனம் நடத்தி குறைந்து தான் வருடத்திற்கு ஐம்பது குழந்தைகளை நான் வந்து என்ஐஎஸ் மூலம் படித்து படிக்க வைக்கிறேன் ஆனால் இந்த அறிவிப்பு எனக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்குது எதாவது செய்து என் குழந்தைங்களை காப்பாற்றுறாங்க அந்த கமெண்ட்டெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய கமெண்ட் எதுவுமே வந்து அரசு செஞ்ச சரின்ற மாதிரியான கமெண்ட் இல்லை இது எப்படி ஆதரிக்க முடியும் அரசையா சிலர் இருக்காங்க இல்லையா எதை செஞ்சாலும் அரசு வந்து அவங்க கூட இந்த விஷயத்தில் வந்து அதிர்ச்சியாக இருக்குது எங்களுக்கு அரசு இந்த முடிவு எப்படி இருக்குது ஆனால் இது நடந்து ஜியோ போட்டது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று நமக்கு பத்திரிகை மூலியமாக நமக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஜனவரி பிப்ரவரி இந்த ரெண்டு மாதத்தெல்லாம் நமக்கு தெரியுது இந்த மூன்று மாதமாயும் அரசு அமைதியாக இருக்குது அதுதான் நமக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இது தொடர்பாக ஆர்ப்பாட்டமோ அல்லது போராட்டமோ ஒரு இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் குரலற்றவர்களுக்கு யாரும் வந்து குரல் கொடுப்பதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வரமாட்டாங்க இப்போ இதை படிக்கக்கூடிய ஒரு ஆறாயிரம் குழந்தைகள் இந்த குழந்தைகளில் பெரும்பாலான குழந்தைகள் ஏதோ ஒரு வகையில் நலிவடைந்த இடத்துல தான் ரெண்டாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் குழந்தைகள் நிறைய குறைப்பா ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஓகே ஆறாயிரம் குழந்தைங்க எழுதுனாலும் என் கணக்கு இப்போ சரியாக இருந்தால் சரி பாதி அதில் ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க இப்போ இந்த குழந்தைகள் யார் பேசுவாங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு இருக்க குழந்தைங்க நல்ல ஆரோக்கியமான குழந்தைங்க ஓடி விளையாடி முழுமையான அறிவு வளர்ச்சியோடு இருக்க குழந்தைங்க உங்களை அந்த வழி உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை ஆர்டிசம் குழந்தை இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தையோட வழி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த தே இந்த பள்ளியோட இந்த கல்வியினோட அவசியம் உங்களுக்கு புரியும் அத்தியாவசியம் என்னங்கிறது தெரியும் புரியும் நம்ம ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு எப்படியும் அவங்களோட வழி தெரியும் தமிழக முதலமைச்சருக்கு கவு சொல்ல விரும்புவது என்ன உடனடியாக நீங்கள் வந்து தாய் உள்ளம் கொண்ட முதல்வர் நாங்கள் நம்புகிறோம் சமூக நீதி காப்பதற்கான ஒரு முதல்வராக நாங்கள் நம்புகிறோம் பெரியாரை முழுமையாக உள்வாங்கிய ஒரு முதல்வராக நாங்கள் பார்க்குறோம் திமுகவோட பல முரண்கள் இருந்தாலும் கூட உங்களோட ஆட்சியை நாங்கள் விரும்புகிறோம் உங்களுக்காக நாங்கள் ஒரு நட்பு முரணோட இருக்கிறீங்க முரணே இல்லை தாய் உள்ளத்தோட கேட்குறோம் நாங்கள் நீங்கள் தான் தமிழ்நாட்டின் தாய் உங்களால் நான் கேட்குறோம் பாதிக்கப்படக்கூடிய இந்த ஆறாயிரம் குழந்தைகளுக்கு தீர்வை கொடு இது ஆறாயிரம் என்பது ஒரு வருடத்திற்கு துறையமாக சொல்கிறேன் இன்னும் கூடுதலாக இருக்கலாம் இந்த குழந்தைமா இருந்தாலும் அறுநூறா இருந்தாலும் அவங்களுக்கான நீதியை பெற்றுத்தரணும் தனி ஒருவனுக்கு உணவு இல்லை என்றால் ஜெகத்தை அழித்து அது உணவு என்பது வெறும் சாப்பாடு விஷயத்து இல்லை அவனுக்கான உரிமை பறிக்கப்படும் போது கூட இந்த ஜெகத்தை அழித்துன்றதா அந்த பாரதியோட அந்த கவிதைக்கான அர்த்தம் அப்போ இங்கே ஆறாயிரம் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் இங்கே பறிப்பது என்பது சமூக நீதிக்கு எதிரானது நீங்கள் உண்மையிலேயே திராவிட மாடல் அரசை நடத்தணும் நீங்கள் திராவிட மாடல் முதலமைச்சர் என்றாங்க நினைப்பது உறுதியாக இருந்து நம் உண்மையாக இருந்தால் 
உடனடியாக அது அந்த அரசியல் சட்டம் இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டை உடனடியாக அரசு அதை ரத்து செய்து எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜிஓவில் இது சமமானதுன்ற ஜிஓ அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது முதலமைச்சர் தான் எங்களுக்கு கூறும் ஒரே ஒரு கேள்வியோடு மட்டும் சேர்த்து என்னச்சுக்கிறேன் இதில் நடுவண் அரசு வர்சஸ் மாநில அரசுன்ற ஒரு போக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா கல்வி யாரோடைய கட்டுப்பாடில் இருக்கணுன்ற ஒரு தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 அரசியல் சூழல் பரபரப்புகளுக்கு மத்தியில் இருந்தாலும் கூட பாதிக்கப்படக்கூடிய எளிய மக்களின் குழந்தைகளுடைய கல்வியை குறித்து நீங்க பேசிருக்கீங்க குழந்தைகள் மட்டும் இல்ல இதுல வயது வருமும் இல்ல இப்ப ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக இனி ஒரு நாற்பது நாற்பத்தைந்து வயது இருக்கக்கூடியவர் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி பள்ளி கல்வியை விட்டு இருக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு ஆசையா இருக்கலாம் படிக்கணும் ஆமா நீங்க உதாரணத்துக்கு அண்ணன் பேரவால கூட ஒரு குறிப்பிட்ட படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் அவர் இன்னைக்கு எழுதலாம் டென்த்து இன்னைக்கு பிளஸ் டூ எழுதலாம் அவர் படித்து எழுதிட்டு அவங்க வந்து பட்டம் படிக்கலாம் சட்டம் படிக்கலாம் எதை வேணாலும் படிக்கலாம் இப்போ படிப்பை ஒரு ஒரு அரசு வந்து மறுக்கக்கூடாது மறுக்கக்கூடாது இல்லை நிச்சயமாக அப்போ எளிய மக்களினுடைய கல்வி வாய்ப்பை வந்து பறிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கத்தை குறித்து பேசியிருக்கிறீங்க இந்த நோக்கம் நிச்சயமாக முதலமைச்சர் சென் சென்று அடையணும் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பை அவங்களும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நானும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் எங்களுக்காக ஒரு வருகனையும் கருத்துக்களும் நடத்தி மிக்க நன்றி 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 மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேரம் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்